。怎么了，燕子？佳瑶姐，他们马上就要追过来了，走，我扶你。两位姑娘，快进来吧。姑娘，谢谢你啊，没关系。姑娘，你怎么知道我们需要帮助？这么晚了，两个姑娘在外面，肯定是遇到难处了，当然需要帮助。你说的没错，我们，我们遇到流氓了，他们在追我们。流氓？对。是不是流氓要追过来了？快，你们赶紧上二楼躲躲，快点。哦，谢谢啊。对吧？你先带他走。是。这是，这是干嘛？我只有这样。还能还黄龙姐一条命，但是我没想到，自己打自己那么难。海亮，我求求你，你帮我了断吧。不听。江帆，干什么？你别糊涂了，我这是在帮他。他现在受了两枪，都不是致命的。一旦黄龙杰问起来，他可以输在搏斗中寡不敌众。我这么做是在帮他，你知道吗？只有这样，他才能交差。海亮，把这个拿着，拿上这个，你们才能过岗。快走吧，老钱你太多了。如果我们都还能平安活着的话，我们老地方见。走吧。你在这儿干什么？上车。刚才好像有人进去过。这儿？不可能吧？没错。一定有人进去过。开门，开门！走开！这家香店是你开的？不是，是我亲戚开的，我是帮着看店的。刚才有没有听到什么动静？有啊，什么动静？我听到狗叫了，结果一出来就碰到你了。你敢骂？面前装什么假正经？怎么回事？死神他，他持枪要了他。我在查这家姑娘，这个小丫头居然，她居然骂我。够了！陈刚被骂，都火烧眉毛了。你们嫌不够丢脸啊？啊！去查下一家，这里我来负责。是，师傅。
，你千万不要多想。我不是你想象那样的人。谢大哥，你不知道他们是什么样的人吗？你为什么要跟他们在一起啊？走了，你们可以出来了。谢谢你，姑娘，谢谢你救了我们。谢谢。下车。长得很美吧？听你的声音就知道，你一定是个大美人儿。看你说的，我哪有那么美呀、啊？充其量走在大街上不会吓着人吧？<笑>倒是你，你真是一个小美人儿。佳悠姐，你别开我玩笑了，我是个瞎子，怎么可能美呀、啊？我怎么跟你开玩笑了？我说的都是真话。你有一种清新脱俗的美，人如其名。我一看见你，就会想到一首诗。它是有丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，丁香一样的忧愁，在雨中哀怨，哀怨又彷徨。它是有丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，丁香一样的忧愁。在雨中哀怨，哀怨又彷徨。哎，你以前读过这首诗？我又看不见，我怎么可能读过啊？我才读了这么一遍，你就能全记住了？那是因为这首诗真的很美，我能想象得到那个下雨的情景，在雨中的女孩。就是我，你为什么忧愁啊？能不能告诉我？佳悦姐，你还记得我跟你说过，我有一个朋友，他的手跟你的手长得一模一样。对，你是跟我说过，不过后来有事儿，我就没有来得及问，那个人究竟是谁。他叫萧峰，他是个好人，很好很好的人。那你为什么还不开心？因为我一直没能了解他，一直没能走入他的世界里。
你个傻丫头，其实喜欢一个人也好，爱一个人也好，都是需要时间的。不着急，嗯。我看你每顿饭是吃的太饱，放了那么多的任务不去执行，该抓的抓不到，却惹来了碎井。那边已经枪毙三个了，我问你，我该枪毙谁啊？你吗？只要上面觉得有这个必要，我黄龙杰愿意为党国肝脑涂地。谁稀罕你这个狗脑袋了啊？我可受够你了。我问你，你到底你的黑名单什么时候可以全部执行完？韩站长，其实我也早受够你了。只要我完成了任务，不会再对着你的尊容，哪怕是一分钟。黄忠杰，我可告诉你，你别以为老子动不了你！哼，把老子逼急了，就是汤洪博的房间也挡不了我的子弹。组长，对不起，他们人太多，身手又好。你们现在是甘愿技不如人了是吗？算了，是我顾前不顾后。但是闪电小组的每个成员都是我精心挑选的，至少枪法一流。你们居然连一个人都没打中。我进了他们的埋伏。人跑到哪去了也不知道。唉，算了。先养伤吧，以后再说。已经是美国最先进的精神药物了。姓什么叫什么？我叫立刻。北平，编辑。胡说！你到底姓什么叫什么？脑电波检测来看，他的神知还是受到了药物的影响。问题是，他的意志太坚强了，动心吧，又怕他扛不住，给他加大剂量。可医生说了，他的伤太重，精神药物对人体的免疫是有损害的。那你说，是什么让他如此坚强，竟然可以抵抗精神药物的控制？理想，信念。我倒觉得他心里有个巨大的念想，念想，没错。我相信，只要我们能找到那，牢牢抓住这一点，就能攻其一点，不及其余，最后攻破他。组长，你好像特别看重他。没错，我觉得这个人能给我们带来兴奋点，至少可以挽回一些我们在秘密战线上的一连串失败。他和国家乐的关系非同一般，以国家乐在共党地下组织的身份。他绝对不可能是郭家乐的下属。如果他是郭家乐的上属，或者某种程度上的朋友，你说，我们应该重视他吗？哦，组长明鉴。啊，还有，陈将军是说共党手里已经一天了，仍然没有消息。这八十一号也是石沉大海啊！共党绑架我义父，无非就是为了他肚子里那份计划。以我对义父的了解，他是誓死不从的。他们一时半会儿也拿他没办法。现在。最多也就是攻心为上，倒是那个八十一号，他会不会又投过去啊？这倒不怕，因为他不掌握我们的秘密，只是我们认为让他知道他女儿在我们手上。如果我们真把他女儿抓了，这张牌还能打；否则的话，这张牌早晚也是张废牌。特雷莎嬷嬷，请您帮个忙，帮我照顾一下这孩子吧。沈子妹，你是知道的。由于我们孤儿院收养了一些共产党的遗孤，已经多次受到保密局的威胁
，我们的院长玛丽亚嬷嬷也因此躲了起来。您现在要把这孩子托养在我们这儿，这个事情没人做主啊。嬷嬷，您看，我现在这身子实在是不方便照顾这个孩子。那你跟我说实话，这是共产党的遗孤吗？应该是吧。他爸爸现在还在。但是你看这时局，实在是太乱了，一下子也没有办法找到。你能不能，能不能想想办法呀？哎，这孩子你留这儿吧，你出去可别跟别人说啊。谢谢你，嬷嬷。不客气。悠悠，以后你就留在这儿，跟特雷莎嬷嬷一块生活。记住，要听嬷嬷的话。好吗？嗯。这年月，孩子的笑脸都没了。他们不知道自己曾经有过爸爸妈妈，不知道自己从哪儿来，也不知道自己要上哪儿去。谁让你乱动了？特务头子，别动！你现在的一举一动，都将受到我们的监视。你们是谁啊？我们当然是人民和毒妇民贼相对立的中国人民。哼，任何年代的乌合之众，都可以假借人民的名义。我会让你尝尝人民的力量。省点吧，年轻人。要是一对一的话。你根本就不是我的对手。哎，陈将军。陈将军，这三个字从你嘴里说出来，实在不是滋味。你就直接叫我特务头子好了。你们难道不是特务吗？你们披着水手专家的外衣，干的都是见不得人的勾当。你冷静一点。你们害死我老婆，逼得我舔着可爱的女儿。你冷静一点。你说的这些话我都可以理解，可是。您刚才说的这些都是黄龙杰干的，陈刚先生跟他们还是有区别的。就是啊，你别吵了，你嚷嚷这么大声，万一真的把特务找来了，我们都别活了。是啊，你冷静一些。陈将军，您别生气，也希望您不要迁怒于他们。说实话，那些人也很可怜，他们都是受军统和保密局迫害的人。再说了，您贵为国防部的高级参事，在这个非常时期来到上海，我想很难说您跟特务活动没有关系吧？你，你知道什么？你是在胡乱猜忌。我是一个建筑工程师，在国防部只是挂个军衔而已，那也是工程顾问嘛。您别激动啊，行，那我就跟您谈谈工程。虽然我是个外行，但是关于您的一些旧事，我还是早有耳闻的。那时候您大学刚毕业，就进入了工立行建筑事务所，并参与建设了大马路上的一座商厦工程。但是您没有想到，隔壁的洋行大班却不允许中国人建造的建筑超过它的高度，于是您一怒之下辞职了，从此以后投身到了雷士德，并参与建造了一大批优秀的建筑。唉，那都是过眼烟云了。这也可以证明您的爱国之心呢？难道您愿意看到？亲自参与建设的远东大都市上海，再由您亲手改造成一座巨大的堡垒，在战火中灰飞烟灭吗？可是时下，局势发展到这步田地，你们共产党就没有一点责任吗？我认为是你们一手制造了这场旷日持久的内战，可你还在奢谈什么远东大都市？你不觉得你们很残忍吗？啊？
你是在伤害一个正直的建筑工程师的良知。陈刚先生，请您听我说。好了，我不想听任何人的政治说教。那真的挺遗憾的，可以看出来，您对我有很深的成见。不过也没有关系，我想时间会证明我们对您的诚意。没有用的，你们在我身上得不到任何东西。干脆，你把我枪毙算了。你怎么会这么想呢？说实话，我们根本就没有伤害您的意思，把您请到这儿来，就是希望能够跟您合作，能够让上海这座美丽的城市尽量的减少损失。当然，如果您不愿意跟我们合作的话，也没有关系。把您请过来，就是希望能够保持您作为一个建筑师的良知。这一切都是会过去的。当我们胜利的时候，您在漫步在外滩街头，会因为没有参与一场毁灭城市的战争而感到庆幸。这难道不好吗？我想，您应该很清楚，谁在这场战争中屠杀人民，又是谁制造了白色恐怖的特务活动。在结束这场谈话之前，我有一个不幸的消息要告诉你。您的好友吴淞要塞刘军长的外甥赵月，已经被执行枪决了，而下达命令的人，恰恰是您的义子，黄龙杰。贵姓？免贵，姓王。于部长，我可算见到你了。贾月，坐。我这次是借道上海，特地来告诉你，上级很快会派新的领导过来。鉴于上海目前的情况，为避免敌人最后的疯狂，尽可能完整的保存我们上海的地下组织，所以希望大家延长冬眠时间。其实这段时间我们也没闲着，手上保护着好几个文化名人。哦，对了。陈刚将军已经被我们拿下了，我们现在正犯愁呢。你说联系不到上级，真着急呀、啊！没想到，你们继续做了这么多工作。你们在敌人的眼皮子底下是怎么掩蔽自己的？啊，我们现在还守在年华作坊。什么？你们还在继续使用年华作坊？王怀志不是已经被捕了吗？于部长，我可以向你保证，王怀志肯定没有出卖组织。否则的话，我们在年画作坊待了这么久，这这早就被敌人发现了。我现在都怀疑，怀志可能牺牲了。佳月，你别太难过了。年画作坊不能再继续使用了，现在立即转移，这是地下工作的原则。嗯，怎么不想吃？粗茶淡饭不对你的胃口？我身体不好，这饭菜口味太重，吃不下。<笑>哎呀，不想吃，好，我吃。你，郑明兄说错了吗
。你这种平时养尊处优、为虎作伥、祸害人民的特务，在新社会就该被彻底打倒，去过过被压迫的底层人民的生活。我养尊处优，我为虎作伥，笑话！想当年。我在为上海这座大都市做贡献的时候，你们在干什么？还不是穿着开裆裤、擤着鼻涕、找食吃呢？哎呀，好了好了，别吵了。我说你们这些男人怎么一在一起就逗得跟乌眼鸡似的？切，真吃不消你们。大家都别吵了，这里不安全，必须马上转移。去哪儿啊？远吗？说实话，我也不知道该去哪儿。不过这里是不能待的。哎，这样吧，董家渡天主教堂隔壁也有我朋友闲置的房子，院子连着教堂，进出也方便啊。看来只能这样了。白小姐，玛利亚嬷嬷、马院长，还有征明先生，你们跟醉猫一起坐我的车先走，剩下的人第二批走。我们要等海亮跟杨帆回来，再做一些善后工作。好。查到了王记年画作坊。王记年画作坊，你们马上调集所有人手，赶往王记年画作坊。他肯定是郭家远最近的藏身处。我留下来继续对付王怀志，我相信他一定能给我更大的惊喜。我也相信你们能够在那抓到郭家远。记住，如果我义父在那的话，一定要保证他的安全。是，是。都在这儿了，好，放在这儿。谁？我，杨帆。你们怎么才回来？不是要看报纸吗？我们去买报纸吗？还看什么报纸？情况危险，马上转移。啊？去哪儿啊？跟着佳悦姐走就行了。你们跟大家说，赶紧收拾行李。好，走。来，慢点啊师傅，怎么就一辆车？公司的车都出去了，调不出来，只能先来一辆。什么？你看我们这么多人，这么多行李，怎么坐得下呀？那我也没办法呀。郭小姐，你们带他先走，我可以等一下。反正地址我记住了，董家渡天主教堂边上的房子。一会儿我来找你们。这不行，你是我们的保护对象，要留也是我们。佳慧姐，你和杨大哥带陈将军、石马先生先走，我和海亮哥在这儿等一等。快走吧，这儿有我和燕子，你别担心了。好，那这里就交给你们了。走，其他的人上车。尽快赶过来，注意安全。明白。
，等着瓮中捉鳖吧！别小看了对方的意志力，这哪是瓮中捉鳖呀、啊？分明是困兽犹斗。郭嘉悦，郭小姐在不在啊？我们能不能谈一谈啊？我就是郭嘉悦，你们想跟我谈什么？郭小姐，我们这次行动的目的就是为了营救陈将军，只要你答应放了陈将军。我们今后照样可以相安无事。郭嘉悦在哪儿？不知道。告诉你，你们逃不出去的。由我做人质，出去的想办法。他说了吗？你们想害死我呀？怎么听见？你们是不是都通共了？就两个人，两个人你们都让他们跑了，我怎么看着那么像个笑话呢？组长，没全跑，干掉一个呢。你要是怀疑我们，可以对我们进行隔离调查。事情弄到这个地步，我也有责任。没让你说话。怀疑的话，第一个就怀疑你。以你的身手，怎么那么容易就被共党劫持了呢？山外有山，组长。我们和共党斗了这么久，各种失误不断，难道都是我在失手吗？小邦，怎么说话呢？今天的这场合，你就是顶撞上司，莫无长辈。组长，组长，所有人都在这里啊！让你们去找可疑的东西，你们弄两筐垃圾来干嘛？拿着，等等缺的，把《新闻报》的十二版剪了一大块，也不问人家看没看过。哎，这个报纸我从来不看啊，没什么内容的。那报纸啊，是石先生剪的。石先生，这版报纸内容
你看过看过啊？看报看报，你们就知道看报。哎，别吵了。你们这帮文人呀、啊，就不能待在一起。没事，要掰扯两句。人人想我，我想人人，啊，这是公德问题。即便这张报纸大家都看过了，那也没必要把它碎尸万段呀、啊。啊，哎，孙先生，你说是不是啊？不错，那张报纸是我捡的。因为报上登了我好朋友小葫芦的死讯。小葫芦，小葫芦，你们知道吗？多好的滑稽演员啊！竟然在一条路特里死于非命，都是你们那些特务干的。你们还有人性吗？他只是一个唱小人魂的滑稽艺人。就说了几段嘲讽吉言劝的笑话，你们就通缉他，杀害他，你们你们就是一帮畜生！把话说清楚，谁是畜生？你想怎么了？你想怎么了？你跟他我想怎么了？你打的？别别啊！你打的？你说两句，少说两句，都别吵了。阿良，燕子呢？阿良，燕子呢？燕子呢？首长，看来我们真的是时来运转。八十一号的险线和黄怀志的败露，将是华埠曙光的两把利剑。郭家月的死期到了。建德，我知道你和韩天使的私交不浅，但是我还是把你引为心腹。现在这局势，战局已经非常明朗。我们所做的一切，也只是为自己的职业挽回面子。局部战争，我们一定要做到完胜。所以，我希望你还是要做到内外有别。是，是，组长，我不会向韩天使透露半点口风的。其实我说的呢，就是你知我知，天知地知，你我之外，一概为外。我的苦心，你能理解吗？组长对我如此信任，见得。一定干老徒弟。谢谢你能够理解。这只秘方，再怎么说它也不是家养的，所以不时的得敲打敲打它。明天你去报社再登一个寻女启事，如果他要反水的话，他的女儿随时会消失。老王寄年画作坊，陈刚同志，这个消息对我们来说来得晚了点儿，但还是有帮助的，至少可以证明，曙光看得他很紧。他到底在哪儿呢？你说年画作坊早不暴露，晚不暴露，偏偏在这个时候。
会不会？我知道你要说什么。年华作坊的暴露，就意味着王怀之他没有死，而且很有可能他已经背叛了。肖上尉，查些什么资料呢？有个案子需要查一下十几年前的历史资料。本以为首都沦陷时丧失了，有人说原件在你们这里。查吧，赶紧查吧，要不然被销毁了。谢谢。云南同城人，代号黑鹰。